അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ആ ഫ്ലവർ കളയാം ഫ്ലവർ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഓരോ പൗഡർ പോലെയുള്ള അപ്പം അതിനൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മില്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അല്ലെങ്കിൽ വിപണി ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കാൻ നോക്കില്ല അങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ചിലപ്പം ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിരലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കുത്തി വെക്കുക പിന്നെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തത്തമ്പള്ളിയിലുള്ള മാത്യു സാറിൻ്റെ പത്ത് മണി തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് വെറൈറ്റി വരുന്ന പത്ത് മണിയാണ് സാർ ഈ ഒരു തോട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാർ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റുകളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷനും ബാക്കി വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ സാർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്നും മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മാത്യു ജോസഫ് ഞാൻ ആലപ്പുഴ തത്തമ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് ആലപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വടക്കുവശമാണ് ഞാനിവിടെ ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ പത്ത് മണി ചെടി ഒരു ചെറിയ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യമേ കുറച്ച് കളറേ ഉള്ളായിരുന്നു അഞ്ചാറ് കളറ് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കളറ് കാണുകയും അതിങ്ങനെ വാങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും വെക്കുകയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു അര ഏക്കറോളം പറമ്പുണ്ട് ഈ പറമ്പിൽ മൊത്തം ചെടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കളർ കിട്ടി ആദ്യമേ അമ്പത് കളറായി പിന്നെ നൂറ് കളറായി ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പതിന് മേൽ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കളർ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഒരു എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കളർ ഓരോ മഞ്ഞ കളർ റെഡ് കളറൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് വൈഫ് പറയും ചെടി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറയുമ്പോൾ ഓരോ പൂക്കളൊക്കെ ചെമ്പരത്തിയും മറ്റേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂക്കൾ എടുത്തോണ്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പത്ത് മണി ചെടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കളർ പത്തെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പഠിപ്പിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും വളരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അടുത്തുള്ള കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തെഴുപതോളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായി അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ഇത് തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷനുള്ള പലരെയും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം ഞാനിങ്ങനെ ചെടി കുറേ മേടിച്ചു കളക്ട് ചെയ്തു കുറേ കളക്ട് ചെയ്ത് ചില മഴ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഇത് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറേ മേടിച്ചത് ഒറ്റടിക്ക് വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കുറേയൊക്കെ മഴയത്ത് നശിച്ചു പോയി അപ്പം നമുക്കൊരു വാശിയായി ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ഇത് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നൊരു വാശിയായി അങ്ങനെ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചെടി പോലും പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മാസക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴ സമയത്ത് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തത് വീണ്ടും വളർന്ന സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ചട്ടിയിലോട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചെടികൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ചില പ്രൂണിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചോടോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് ഇച്ചിരി ചരിച്ചോറും മണ്ണും മിക്സ് ചെയ്യുക ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു സ്റ്റമ്പ് കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല വളർച്ചയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എന്ത് ചെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറേ നാൾ പിടിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പിടിക്കും ഒരു പൂവ് കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ റോസയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ കുറേ പ
പത്ത് മണി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ചെടികളിൽ ഈ പത്ത് മണി ചെടികളിലെ ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ടൈഗർ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പേരിട്ടത് വളരെ നല്ല പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന നല്ല ചെടിയാണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോഡലാണ് റോയൽ മജന്ത എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് റോയൽ മജന്ത ഇതും വളരെ ഇതുപോലെ ടൈഗർ സ്ട്രിപ്പ് പോലത്തെ തന്നെ ചെടിയാണ് ചെടിയാണ് ഓക്കെ ഇത് സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സിൻഡ്രല അല്ല സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡല് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്താറ് കളറാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്താറ് കളർ ഇരുപത്താറ് കളർ ആ ഇരുപത്താറ് കളറും നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാടായിട്ട് ഈ സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ പൂ നല്ലപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റിയാണ് ഈ സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മോഡത്തില് നമുക്ക് ഈ സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പേഴ്സ് ലൈൻ ഇലയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നതെല്ലാം ഈ സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റി പഞ്ഞിയുടെ പോലെ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കാണും അതിന് ആ മോഡൽ എല്ലാം സിൻഡ്രല്ലയാണ് സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സെയിം സിൻഡ്രല്ല സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്താറോളം കളർ ഇരുപത്താറ് കളറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഒരു അൻപത് കളറിന് മേല് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കളർ ഓരോ തവണയായിട്ട് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരോടും സംഘടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്താറ് കളറ് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളത് മിക്സഡ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ മൂന്ന് കളർ വരെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് കളർ മൂന്ന് കളർ ഉണ്ട് രണ്ട് കളറുള്ള ഇതാണ് സാധാരണ മിക്സഡ് കളേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മിക്സഡ് കളേഴ്സ് തന്നെയുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അതിന്റെ തന്നെ ഉണ്ട് പുതിയ കളറുകൾക്കെല്ലാം നല്ല വലുപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തീരെ ചെറിയ പൂക്കളായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പൂക്കളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതും രണ്ടു മൂന്ന് കളർ ചേർന്നുള്ള കളറുകളാണ് വരുന്നത് കൂടുതലും രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്തുള്ള കളറാണ് വരുന്നത് സിൻഡ്രല്ലയുടെ തന്നെ വൈറ്റ് സിൻഡ്രല്ലയാണ് വൈറ്റ് വെറൈറ്റി അല്ലെ വൈറ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് എല്ലാ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്കും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഓരോ സിൻഡ്രല്ല പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും അതിന് ഓരോരോ പേര് ഇടാറുണ്ട് ആ പേര് വെച്ചാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നെയ്മാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേര് സിൻഡ്രല്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓരോ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ഓരോ കളറിനും ഓരോ പേര് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഈ മിക്സഡ് കളേഴ്സ് മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രദേശം മൊത്തം മിക്സഡ് കളേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ സൈഡിലായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചില മിക്സഡ് കളേഴ്സ് കാണാം ഈ മോഡലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ റിലീസ് പുതിയ വെറൈറ്റി ആണ് പുതിയ വെറൈറ്റി ആണ് ഈ വെറൈറ്റികളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ ആയാലും ഈ പൂക്കൾ വാടാതിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ പത്ത് മണിയേക്കാളും വൈകുന്നേരം വരെ പൂക്കൾ വാടാതെ ഇരിക്കുന്ന മോഡലാണ് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് വിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അണയുന്ന ഒരു ഇതില്ല ആറ് മണിയായാലും ഏഴ് മണിയായാലും സിൻഡ്രല്ല മോഡൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കളറും വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഇത് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് അല്ലേ യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം കളർ തന്നെ യെല്ലോയുടെ തന്നെ യെല്ലോയുടെ തന്നെ പല പല ഡിഫറെന്റ് കളറേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ല ഈ എല്ലാത്തിലും നല്ല കളർഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ഓരോ കളറും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല വലിപ്പാണ് ഈ പൂക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല കണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ വേറൊരു ചെടിയായിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയെങ്കിലേ ഉള്ളു നമുക്ക് ഈ പൂക്കളുടെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആളായിരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ അറിയുന്നവനും ഈ ക്യാമറയിൽ ചിലപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കളറിന് ചിലപ്പോ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോ
നല്ല പല പല ഷെയ്ഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ ഇത് എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് ശരിയായില്ലല്ലോ ഏ ഒരേ കളർ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കളർ വരുന്നത് അല്ലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പണ്ടിറങ്ങിയ ഒരു മോഡലിന്റെ കളറിൽ തന്നെ യെല്ലോ കളറും കൂടി ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിനാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം തന്നെ നാല് ടൈപ്പ് പുതിയതായിട്ടും കൂടി ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയ മോഡലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മാസം ആയതേ ഉള്ളു ഐസ്ക്രീം കളർ ഒരു ഇറങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചെട്ട് മാസമായി എട്ട് മാസം എട്ട് മാസമായിട്ട് എങ്കിലും നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഈ അടുക്ക് പത്ത് മണി അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടലക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പെട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ റോസ് എന്ന് പറയും ഈ ചെറിയ റോസ പൂവിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപമായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടേബിൾ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂചിമനയുള്ള ഇലയെന്ന് ആൾക്കാർ പറയും ഉണ്ട് സൂചിമനയുള്ള ഇല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വെറൈറ്റീസിന്റെ പോലെയല്ല സൂചിമനയുള്ള ഇലയുള്ളതായിരിക്കും ഇതിന്റെ തന്നെ നമുക്കൊരു മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ മണിയുടെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം കളർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കളറും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം വെറൈറ്റി നമുക്കുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്താറ് കളർ നമുക്കുണ്ട് അതിന്റെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഇതൊക്കെ നല്ല യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ തന്നെ നമുക്കൊരു ആറോളം വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നമുക്കുണ്ട് ആറോ മാത്രം യെല്ലോ മാത്രം പല പല ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ള ആറ് കളറുകളും ഉണ്ട് റെഡിന്റെ തന്നെ മൂന്ന് കളറാണ് റെഡ് വരുന്നത് ഇത് ഡാർക്ക് റെഡ് അല്ല ഇത് ഡാർക്ക് റെഡ് ആണ് ഇല്ല അത് വേറൊരു റെഡ് മജന്ത ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പുറത്ത് അവിടെ കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കളറാണ് ഇതിന്റെ മോഡലും ഇതും ഈ ടൈപ്പ് ചെടിയും മൂന്ന് മോഡലിൽ ഇതിന്റെ പൂക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ ഒരു പുതിയ മോഡലും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കളറും ഇതും കൂടി അടുപ്പിച്ച് ചെടി കണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം സംശയം തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കളറാണ് രണ്ട് കളറാണ് അത് അത്തരം തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചെടിയുണ്ട് ഇത് വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത് ഇതും അതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഷെയ്ഡാണ് മറ്റൊരു ഷെയ്ഡാണ് ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള അകത്തുള്ള ഷെയ്ഡ് പെറ്റൽസിന്റെ അകത്തുള്ള ഷെയ്ഡിന് ചിലപ്പോ കട്ടി കൂടി വരും ചിലപ്പോ കട്ടി കുറഞ്ഞു വരും അത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികൾ അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര നാളെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി വരെ ആണ് ഇതിന്റെ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിക്കുന്നത് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാല് മാസം അഞ്ചു മാസമാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ശീരങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ഒരു മാസം ആകുമ്പോ തന്നെ ശീരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് വേറൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നല്ല രീതിയിൽ വളരും കൂടുതൽ വളർത്തി പ്രൂൺ ചെയ്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു അഞ്ചു മാസം ആറു മാസത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും പുതിയ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള സ്റ്റമ്പായിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് ഈ നമുക്ക് ഇതിന് സീസൺ ഒന്നും ഇല്ല മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും വെയിൽ സ്വല്പം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്ലൂ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകും നമുക്കിതിന് സ്വല്പം ചാണകപ്പൊടി ചരിച്ചോറ് മണ്ണ് ചരിച്ചോറും മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ല വളർച്ച കിട്ടും പിന്നെ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി ഇടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസിനും ഫ്ലവറിനൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ചെറിയ തണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഇത് മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർച്ച വരുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇതിന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നശിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തണ്ട് ചീഞ്ഞു പോകുന്നു തണ്ട് ചീഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് ഹോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം കാരണം പോകാനുള്ള ആ ഇപ്പൊ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം തീരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് നശിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലാതെയുള്ള സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം
അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു സെൻറ്റ് ഉള്ളവനും രണ്ട് സെൻറ്റ് ഉള്ളവനും അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ഇടാനായിട്ടാണെങ്കിലും മിറ്റത്ത് വെക്കാനും സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് പല മോഡൽ വെക്കാം പല ആൾക്കാരും പൈപ്പിലൊക്കെ നല്ല ആർട്ട് വർക്ക് പോലെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുക്ക് പത്ത് മണി പോർട്ടിലൊക്കെയുടെ സ്റ്റമ്പുകളെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ പല പല മോഡൽ മതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചും പല ഭംഗിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പല മോഡൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പോർട്ടിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ യും വേറൊരു കളറിൻ്റെയും കൂടി മിക്സ് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതാണ്ട് അർത്ഥമാരീശ്വര സങ്കല്പം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് പല രണ്ട് കളർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്നു പകുതി പകുതിയായിട്ടല്ലേ പകുതി പകുതിയായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കളർ വരുന്ന മോഡലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു വേറൊരു ഷെയ്ഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ പൂവിനും അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൂവ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് രണ്ടായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പെടും അയ്യോ ഇത് വെച്ചിട്ട് പഴയ കളർ തന്നെയാണല്ലോ വന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ പൂക്കൾ വരുന്നത് വരുന്നത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഐസ്ക്രീം കളറിൻ്റെ തന്നെ പല പല മോഡലാണ് അത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളയ്ക്കകത്ത് കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ വെള്ളയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് വെള്ളയിൽ റോസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് മോഡൽ വേറെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അഞ്ച് കളറാണ് ഐസ്ക്രീം കളർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് കളറാണ് ഒരു വേരിയേറ്റഡ് കളറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ടയാര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂചുമനുള്ള ഇലയായിരിക്കും പക്ഷെ സിംഗിൾ പെറ്റലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെയും പൂക്കൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്തോളം വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സാധാരണ അടുക്ക് പത്ത് മണി കട്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ സിംഗിൾ പെറ്റലായിട്ടാണ് പൂക്കൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ മോഡലാണ് ജമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പോയുടെ എട്ട് കളറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വേറെ മോഡലാണ് തയ്യാറ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധമൊക്കെ ട്രെൻഡായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് ഇത് ഒരു വിഭാഗമാണ് തയ്യാര എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ആ തയ്യാര അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പല പല വെറൈറ്റികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് സിംഗിൾ പെറ്റലായിട്ട് വരുന്ന മോഡലാണ് ഓക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് വൈറ്റ് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല ഇതും തയ്യാറാണ് ഇതെല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തയ്യാറാണ് അവിടെ ഇവിടെ മജന്ത ടൈപ്പ് ഇതിന്റെ തന്നെ വലിപ്പമുള്ള മോഡലുണ്ട് അതിനെ ജമ്പോ എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ അതിനും സൂചിമനുള്ള ഇലയാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ജമ്പോ വെറൈറ്റി ആണ് ജമ്പോ വെറൈറ്റിയിൽ എട്ട് കളറാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മജന്തയാണ് എട്ട് കളർ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എട്ട് കളർ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതെ അതെ മജന്ത ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പിങ്ക് ആണ് പിങ്ക് കളർ പിങ്ക് കളർ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിന് പിങ്ക് ലേഡി എന്ന് പറയും പിങ്ക് ലേഡി പിങ്ക് ലേഡി ഇതിന് പറയുന്ന പേര് പിങ്ക് സ്ട്രിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് പറയുന്നത് പിങ്ക് മാ എന്ന് പറയും പിങ്ക് മാ പിങ്ക് മാ ഈ ജമ്പയുടെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിന് ചില പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു ഇതും പിങ്കിന്റെ തന്നെ മോഡലാണ് ഇത് നല്ല കട്ടൗത്തി പൂവാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പൂവിന് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇലയ്ക്ക് നീളമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ജമ്പോ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ അഞ്ച് തണ്ട് വെച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂവിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ഈ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പൂക്കളും ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബാക്കി ഏഴ് കളറും നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ ജമ്പോ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് തണ്ടുകൾക്കൊക്കെ ഇലയ്ക്കൊക്കെ സൂചിമനുള്ള ഇലയാണെങ്കിലും നല്ല
കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലവർ കളയാം ഫ്ലവർ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഓരോ സ്റ്റാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും സ്റ്റമ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും ഫ്ലവർ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് താമസം വരും ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടും അപ്പോൾ മഴക്കാല സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയും നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കുത്തിവെക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ ചകിരിച്ചോറ് മണ്ണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇളക്കമുള്ള ഒരു മണ്ണായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചകിരിച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത് നേരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ടോ ഗ്രോ ബാഗിലോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് നിറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പച്ച ചാണകം ആണെങ്കിൽ കീട ബാധ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിത് പുതിയൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി ചാ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ തന്നെ മണ്ണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മണ്ണില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പൂജ മണ്ണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പൂജ മണ്ണ് മേടിക്കാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല മണ്ണാണ് ഏത് മണ്ണിലാണെങ്കിലും ഇത് പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പൂഴി മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും വേറെ ഓട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂ നമ്മളിവിടെ സാധാരണ മണ്ണാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏത് മണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പല പല സ്ഥലത്തും പല പല മണ്ണാണല്ലോ ചകിരിച്ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിന് ഒരു ഇളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു ഈർപ്പം നിൽക്കാനും വളരെ പ്രയോജനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളമായിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലുപൊടി ഇടാം ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണൊന്ന് ലൂസായി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളൊരു വിരലിന് ഓക്കെ ഒരു കൈകൊണ്ടൊരു കുത്തു കുത്തുക ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക അമർത്തുക വീണ്ടും വിരലിന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കാൻ നോക്കല്ല അങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ചിലപ്പം ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വിരലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കുത്തി വെക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ നിറച്ച് വെക്കല്ലോ ഒരു ചട്ടിയിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ സ്റ്റമ്പിൽ കൂടുതൽ പിങ്ങി നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇതായിട്ട് വന്ന് ഫ്ലവറിങ്ങിനൊക്കെ കുറവുണ്ടാകും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വെക്കുമ്പം സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റമ്പ് വെച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വരാനും നല്ലപോലെ നല്ല സാധ്യത നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചോ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂക്കൾ വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ പൂക്കൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ലവറിങ് ആവും പിന്നെ തണ്ടുകൾക്ക് മൊത്തം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് അടുത്ത പ്രൂണിങ് റെഡി ആവും അടുത്ത പ്രൂണിങ്ങിന് റെഡി ആവും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണ്ടുകൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റമ്പുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാറേ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വളർത്തുന്നവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് മണി ചെടികളുടെ ചൂട് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖമാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അങ്ങനെ വല്ലതും എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തണ്ട് മുറിച്ച് വേറെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് കൃഷിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം വരും മുഞ്ഞയുടെ ശല്യം വരും മുഞ്ഞ ഈ വെള്ള പൗഡർ പോലെയുള്ള അപ്പം അതിനൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മില്ലിയൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിൽ പല പല വെള്ളീച്ച ശല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ കൊടുത്തു
ഞാൻ തന്നെ വൈഫാണ് ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വൈഫ് ഇപ്പം സ്ഥലത്തില്ല വൈഫ് വേറെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോയിരിക്കും നഴ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വൈഫാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പത്ത് മണി വളർത്തലിന് ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ നല്ല ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കാരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുടക്ക് മുതൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം അഞ്ച് രൂപയുടെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഗ്രോ ബാഗ് മേടിക്കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചെലവേ ഉള്ളൂ ചെടി അമ്പത് എണ്ണം മേടിക്കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിലും ചെടിയും കിട്ടും ചെറിയ ആ പത്തായിരം രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ഇത് നടത്താം ഇത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് വളരും അതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിന് വർഷം മൊത്തം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കളറിനൊക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് തണ്ട് നാല് തണ്ടൊക്കെ ഉള്ളതിന് പത്ത് രൂപ വീതമൊക്കെ ഇപ്പൊ വിപണിയിൽ വിലയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് വാങ്ങാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും കൊറിയറായിട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് അയച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മേടിച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കളറുകളുടെ ഒരു കുറവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് വെറും പത്തോ ഇരുപതോ കളർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തും ഇരുന്നൂറിന് മേൽ കളർ ഉള്ളതായിട്ട് വരികയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇത്രയും കളർ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പലരും മറ്റേ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അയ്യോ ഇത്രയും കളർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ തോട്ടം കാണാനായിട്ട് വരുന്ന അപ്പം അത് നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ തോട്ടം കാണാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് അവർ എന്നിട്ട് ചെടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പല വേറെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇത്രയും ദൂരം വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് അയച്ചു തരും നമ്മൾ കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ മറ്റേ ഈ കൊറിയറായിട്ടൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് കളറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്യു സാറിൻ്റെ പത്ത് മണി തോട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റുകളെ കയറി എന്ന രീതിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടുകൂട്ടുന്നതായിരിക്